Olá, no vídeo de hoje eu vou falar seis mitos da medicina. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico, para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal e também já deixa o seu like. Mito número 1, um, o sal faz mal. É um mito eu falar somente que o sal faz mal. Ele faz mal em excesso, ele faz mal para uma pessoa que tem uma hipertensão descontrolada, mas ele não faz mal para uma pessoa que não tem esses problemas de saúde. Nós precisamos do sal para que a glicose entre dentro da célula. Existe uma bomba que se chama bomba só de potássio. Se eu diminuir muito o sódio, eu vou ter fraqueza, porque essa glicose vai ter dificuldade de entrar dentro da célula. Cuidado com retirar muito sal da sua dieta. Isso pode causar danos à sua saúde. Lembrando também que a aldosterona é um hormônio que é dependente do sal. São vários transtornos que você pode ter em reduzir muito o sal da sua dieta. Mito número 2. Colesterol entope as artérias. Não é qualquer colesterol que vai entupir as artérias. Eu tenho que ter uma lipoproteína alterada, que é o LDL oxidado, para que o colesterol cause dano às minhas artérias. Então é uma série de fatores e não somente o colesterol elevado. De cada quatro pacientes que infartam, três têm o um colesterol normal. Então não é o colesterol que entope as artérias? Tem outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso também. Então a questão é nós vermos de forma global o assunto. A inflamação arterial que pode gerar um infarto do miocárdio ou um AVC. Isso pode tudo estar relacionado aí a muitos transtornos. Cuidado com manter o colesterol muito baixo ou desejar ter o colesterol muito baixo, já que o colesterol é matéria-prima para hormônios. Mito número 3. Exame da tireoide normal, eu não tenho nada na minha tireoide. Eu canso de ouvir os pacientes me falar isso. Eu não avalio somente o exame, porque antes do exame eu tenho sintomas clínicos do paciente que são relevantes. Eu não posso pegar só o TSH, isoladamente o TSH, jogar toda a responsabilidade em cima do TSH. Eu vou ficar refém só do TSH para dizer sim ou não para o paciente relacionado a um hipotiroidismo ou não, um transtorno da tireoide já que existem muitos sintomas do hipotiroidismo e existem vários exames, ultrassom de tireoide, temperatura axilar, são vários exames que nós temos que juntar primeiramente lá com os sintomas clínicos do paciente. Então é mito falar que exame da tireoide normal, eu não tenho hipotiroidismo. Se foi avaliado somente o exame da tireoide, isso é mito porque pode existir um exame da tireoide dentro de uma referência que é gigante, ou seja, ela está dentro lá de uma normalidade, de uma referência, de uma estatística laboratorial, mas o paciente está sofrendo muito porque tem muitos sintomas. Clinicamente é um paciente que tem o hipotiroidismo. Mito número 4, hormônio da câncer. Cuidado com essa informação. Isso tem causado muita confusão na cabeça das pessoas. E às vezes um paciente que é depressivo, ele tem um hipotiroidismo e uma queda dos níveis de cortisol, testosterona, ou seja, tem múltiplas falhas hormonais, múltiplas quedas hormonais. E na verdade ele precisa de hormônio, mas ele está com aquele mito de que o hormônio dá câncer. Então eu não estou falando de anticoncepcional, inclusive na bula mesmo do anticoncepcional, de vários anticoncepcionais, diz ali que aumenta o risco para câncer. Isso não é um hormônio idêntico ao nosso. Eu particularmente trabalho com hormônio bioidêntico ou isomolecular e os meus pacientes sempre estão sendo monitorados. É diferente também de uma pessoa começar a fazer uso de hormônio empiricamente porque falaram que é muito legal, o pessoal da academia está usando. Isso é uma outra situação, isso pode gerar grandes riscos também. Mito número 5, carboidrato engorda. É outro mito, porque eu tenho que falar qual carboidrato. É o carboidrato simples ou complexo? Porque eu não posso condenar os dois carboidratos simples e complexos. Ou seja, eu vou condenar uma abóbora, eu vou condenar mandioca, eu vou condenar batata doce, porque é carboidrato. E o carboidrato engorda? Temos que tomar cuidado com isso. Agora se eu falo de massa, pão, macarrão, bolo, chocolate suco, aí sim nós estamos falando de um risco maior de engordar porque aumenta os níveis de insulina e uma série de fatores aí relacionados ao carboidrato simples. Mas eu falar que carboidrato engorda, isso é mito. Mito número 6, cortisol é o hormônio do estresse. É mito, o cortisol não é o hormônio do estresse. O cortisol é o hormônio recrutado no momento do estresse. Porque se eu falo que o cortisol é o hormônio do estresse, ninguém quer ter cortisol. Eu tomara que eu nunca tenha cortisol. Eu já tive pacientes que literalmente se arrastavam para andar na sua casa, porque tinha níveis muito baixos de cortisol. 
Então o cortisol não é o hormônio do estresse, ele é recrutado no momento do estresse e se você tiver muito estresse durante a sua vida, ele vai ficar em níveis alto, 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 alto e não vai sustentar, a glândula não vai conseguir manter aquele nível de cortisol alto. Por isso que nós temos que tomar cuidado e administrar o nosso estresse, para nós não fadigarmos a nossa glândula adrenal que produz o cortisol. Mas cortisol não é o hormônio do estresse. Cortisol faz bem a nossa saúde. Se nós temos níveis baixos de cortisol, nós estamos diante de uma fadiga adrenal e são pessoas que não têm energia, não têm vontade de, de uma nova atividade, vai para o trabalho se arrastando, não brinca com os filhos porque não tem energia. Este foi o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo para que seu amigo também saiba alguns mitos da medicina. Deixe seu comentário, deixe o seu like. E nos vemos então no próximo vídeo. Abraços!